Xin chào các bạn, tên tôi là Quang Nguyễn Trong video này thì mình sẽ nói về uh, Source and Transform ở trong Per Program Language uh, Bài này tôi trích ra từ uh, cuốn sách của tôi Cast Scripting Language uh, Trong bài này đó thì mình uh, sẽ làm Source and Transform uh, Thí dụ ở trong đây đó mình có một uh, cái file đó và mình có nhiều thí sinh mỗi thí sinh có điểm uh, Mục đích của mình làm đó là mình sẽ cộng hết tất cả những điểm và mình sẽ ghi ra từ điểm thấp tới điểm cao bạn theo thứ tự bạn nhé. Việc đầu tiên là bạn tổng cộng những điểm này của mỗi hàng, của mỗi thí sinh hay là của mỗi học sinh và bạn à, in nó ra theo à, tổng cộng điểm nhé. Chẳng hạn như đây bạn thấy 261 là nhỏ nhất trong 350, 381. Đó. Thì swap gen transform đó, thì khi bạn làm gì transform transform đó thì à, bạn thường thường bạn xài map, sort map Nghĩa là ở trong đây đó bạn không có xài uh, Hay là giảm tối thiểu xài. Cái biến bạn uh, Biến tạm thời thôi Temporary variable bạn không xài nó Bạn làm trực tiếp luôn Đây là swap and transform Đây là chopper Đây là cho ruby Nhưng mà trong bài này đó thì tôi sẽ làm cho per đây bạn Vâng, à, đây là cái program đây bạn. Ở trong đây đó thì à, tôi có student cat bạn. Bạn thấy có 5, 5 thí sinh bạn không? À, mỗi thí sinh đều có 4 điểm đây bạn. Là mỗi hàng là có 4 điểm. Và mình sẽ viết một program. À, đây bạn, đây là program. À, program này đó thì à, sẽ à, cộng hết những điểm này bạn. Và in theo thứ tự bạn thấy không? À đây tôi sẽ chạy cho bạn coi. Run per night. Try night là cái đây đây là cái program. Per program kia là try night. Khi tôi bấm đó, bạn thấy không? À nó sẽ cộng hết tất cả. Nó sẽ đổi theo thứ tự đây bạn. Và thứ tự đó tùy theo số tổng cộng điểm của mỗi thí sinh. À thí sinh Leo này là có 261 điểm là thấp nhất. Bạn thấy in trên cao không? Kế tiếp là 315. Đây là theo thứ tự từ nhỏ tới lớn bạn. Đây là Swatch trên Transform, bạn thấy à, đây đó, bạn để ý coi, nó có Map, Sort Map. Thì à, ở đây đó bạn đó, thì à, bạn làm rất là nhiều thứ, bạn gom này rất là ngắn gọn bạn, đó là Swatch trên Transform. À, trước khi vô nói về Swatch trên Transform, đó, tôi muốn cho nói cho bạn trước bạn, đây câu này đó bạn, cái câu này đó bạn đó, là nó sẽ đọc, thí dụ bạn có một cái file này bạn nhé Và nó sẽ đọc hết luôn một lúc bạn Nếu mà bạn có cái file nhỏ rồi bạn lớn thì bạn làm kiểu khác bạn Thí dụ đây cái file này nó nhỏ bạn Thì bạn trong khi bạn làm while loop đọc mỗi hàng câu đó Thì bạn có thể là à, Trước đầu tiên là bạn tạo ra cái file handle bạn nhé Rồi bạn làm cái ngoặt à, bán với bạn bạn để trong vô cái file luôn bạn nghĩa là sau sau khi lệnh này đó thì sẽ thì một bạn tạo ra một cái array bạn và cái array hàng array đầu tiên đó là cái là nó sẽ có đây bạn là đen bạn nó đọc theo đây bạn và line số 2 đó nó là hàng số 2 nó sẽ có vậy bạn đây là khi nào mà bạn muốn xài đọc một cái file rất là nho nhỏ bạn À, đọc một cái một cái file rồi à, vô một cái like cái ray trực tiếp luôn bạn à, những cái lệnh ở trong à, swatch to transform đó nó sẽ chạy thứ tự nó rất là quan trọng bạn à, nếu mà bạn để ý nhìn đây đó khi mà trong đây bạn sẽ có cái map cái map này sẽ đang chạy trước này bạn này rồi tới sort rồi tới map à, bạn thấy đây à, lệnh này sẽ chạy trước à, zero một đấy bạn 2, 3, 4 Ngược lại 5 đây, 6 đây Cuối cùng là 7 bạn đó Cái này rất là quan trọng nhé à, Lệnh đầu tiên đó thì à, à, Bạn sẽ tìm regular expression Bạn sẽ có tìm cho à, 5 vốt bạn 1, 2, 3, 4, 5 Tại sao 5? Vì lý do trong cái data đó Thì à, bạn có Bạn có 5 cái data đây bạn Cái vốt này nè Cái slash này là regular expression bạn đó Nó sẽ là chữ đầu tiên bạn số 2 này, bút số 2 đó, bạn nên nhớ có dấu phẩy này, có dấu chống rồi nhé. Bút số 2 nữa, 
là đa là thu là đây bạn và là ba ba đây bốn đây năm đây bạn thấy cái này match regular expression không có năm chữ vì lý do mình sẽ có có năm cái field đây bạn là năm cái token các bạn đó thì uh, mình sẽ chia nó ra lý do mình muốn chia nó ra đó là mình sẽ muốn cộng bạn muốn sẽ cộng cộng đây nè cộng hai ba bốn năm nữa đây hai ba bốn năm bạn bạn làm vậy cho mỗi mỗi cái mỗi hàng bạn và cuối cùng bạn để trong một cái uh, cái ngoặc các bạn nhé rất quan trọng này bạn để số tô tô này trước bạn nhé số trước. đây là đây là bạn tìm điểm tất cả bạn bạn sẽ bạn để đây dấu phẩy và bạn sẽ ngoặc vậy bạn thì cuối cùng nó sẽ ra cái structure nghĩa là đây khi mà xong ra xong ra cái structure này bạn đó thì bạn sẽ dùng cái này bạn sẽ sort nó sort đó. đây là sort ab bạn nhé và sort total score bạn này khi mà sort xong rồi đó thì thì bạn không muốn không muốn lấy cái giữ total score này nữa thì bạn chỉ lấy cái mét dollar one thôi bạn à, khi mà mới bạn mới bắt đầu gặp à, sort trên transform đó thì khi bạn thử đó, nó hơi khó hiểu trước bạn à, nếu mà bạn thử qua thì bạn sẽ thấy nó rất là hay bạn à, ở trong map lúc này tôi nói đó là cái map này lệnh chạy trước bạn sort chạy thứ nhì và map trên đây đó thì sẽ chạy, chạy cuối cùng đây là cái map được chạy trước bạn nhé à, để tôi nói lại à, việc đầu tiên đó là mình split uh, cái line mỗi hàng đó ra năm token và mình dùng regular expression chị em là cho regular match regular expression match một hai ba bốn năm và mình muốn tìm số tổng cộng bốn uh, số cuối đó bạn thì mình cộng số 2 cho bạn nhé. Mình không lấy số 1. Số 1 là tên bạn. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 đây bạn. Sau việc kế tiếp đó là mình để trong một cái array of an array đây bạn. Khi mà bạn chạy xong đó, nó sẽ, nó sẽ ra vậy bạn này. Đây là total số tổng cộng bạn thấy nó trước đây không? Và cái token sau này đó. Cái này là bạn dùng để bạn in nó ra bạn. Khi mà, khi mà số đầu tiên này đó thì bạn sẽ xài để bạn để sort nó bạn để bạn lựa nó đó cho cái function sort đó còn cái số phần số 2 này đó thì bạn để in nó ra số đầu là sort nó số 2 in nó ra à, nếu bạn để ý đó cái sort function đó bạn đó thì nó sẽ xài cái zero đầu tiên bạn cái token đầu tiên đây là token zero bạn thấy không zero đây khi sort xong đó bạn in nó ra đó bạn map xài token một đây bạn một đây đây là một đây bạn này một đây in nó ra một nhưng mà khi bạn sort đó, thì bạn xài token này À, nếu bạn để ý đó, đây là lúc nãy là mình đọc hết tất cả like bạn nhé. Trước nhất mình tạo ra cái file handle và mình đọc luôn một lúc một cái file đó, bạn để vô một cái array thôi. Và mình sẽ xài cái array đó đây bạn này. Bạn thấy cái array không? Và xài trong cái sort này bạn. À, đây là cái map bạn chạy đầu tiên. À, đầu tiên là bạn match regular expression. Các bạn có giống như bạn split cái, cái, cái hàng, mấy cái hàng, mỗi hàng đó ra năm token và bạn bạn cộng tìm số tổng cộng của bốn cái cuối bạn đây là dollar one dollar two mình không xài dollar one bạn mình xài dollar two dollar three dollar four và cuối cùng mình để trong cái structure này và mình sort nó bạn sort đó cái dollar a này đó bạn đó mấy dollar b đó là cái sort function nó có cái này là ngẫu nhiên ở trong cái sort này bạn đó và cuối cùng bạn xài cái token 1 đấy bạn. Đây là token 0, đây là token 1. À, bây giờ thí dụ mình đổi muốn đổi ngược lại thứ tự là in số tổng cộng lớn trước bạn, tới nhỏ sao bạn. Thì à, trong đây đó thì bạn đổi là sort bạn. Sort à, lúc nãy à, dưới đây e bạn không? Tôi đổi vị trí e mới, dollar e, dollar b đây bạn. 
Thế và khi mà bạn chạy nhé thì đây đây bạn nó chỉ đổi vị trí thôi bạn nhé à tôi muốn thí nghiệm cho bạn coi một chút thôi bạn nhé nếu mà bạn ấy lệnh cũ đó thì tôi để vậy đây bạn tôi để số thô thô cộng tổng cộng và những gì tôi muốn in nó ra và thí dụ tôi muốn đổi ngược lại sao bạn đây bạn tôi thí dụ tôi đổi ngược lại bạn nhé tôi để miếng gì muốn in ra và số tổng cộng về sau này bạn khi mà tôi đổi ngược vậy đó thì mà khi mà tôi lựa đó thì tôi sẽ lựa trong cái số tổng cộng này là token một bạn nên cái sort đó lúc trước là e 0 bạn nhé tôi để bằng e 1 đây bạn này số 1 đây bạn này tương tự khi in đá thì in bằng 0 bạn in bằng đây bạn đây là tôi đổi cái structure này các bạn đó. bạn có thể đổi structure gì cũng được đây tôi đổi ngược lại cho bạn à, coi thôi à, lúc này cái tô tô đây mình tổng cộng hết tất cả những số bạn nhé à, trong trường hợp này thì tôi nói tôi muốn cộng hai số đầu tiên thôi đây bạn hai số đầu tiên đó đây thì tôi đề dollar two cộng dollar ba dollar dollar hai cộng dollar ba khi mà khi và tôi chạy per đây bạn nhé thì bạn thấy là đây tổng cộng số tổng cộng của hai số đầu tiên đây và tương tự đây cái tô tô đây bạn tôi chỉ lấy một cái số thôi bạn nhé cái là số 3 thôi bạn là hàng này thôi bạn khi tôi chạy vậy đó bạn bạn thấy là số 94 à, hàng số 3 thôi bạn coi như tôi lựa theo cái token số 3 này bạn nhé đây là cái cũ bạn này cái đầu student bạn thấy nó đổi đổi vị trí không? thì ra đây tôi có thể làm function đây bạn, thằng function lấy cái token gì cũng được. À, tôi đã trình bày xong bài swap uh, transform ở trong per hẹn các bạn trong video tới.